ऑनलाइन हमको कई तरह के कंटेंट देखने को मिलते हैं जैसे कि वीडियोस, इमेजेस टेक्स्ट पर सब में से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अगर कोई है तो वो टेक्स्ट ही है तो अगले कुछ सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हमारा फोकस यही रहेगा कि हम उन एस्टेबल एलिमेंट्स को जाने जो हमारी हेल्प करते हैं प्रॉपरली टेक्स्ट को वेब पर डिस्प्ले करने के राइट तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग्स एंड पैराग्राफ से दैट इज द एच एलिमेंट एंड द पी एलिमेंट हेडिंग्स एलिमेंट जो हमारे होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो ब्राउजर विंडो का पूरा विथ लेते हैं यानी लेफ्ट टू राइट पूरा ऑक्यूपाई करते हैं और कोई नया एलिमेंट होगा तो वो नई लाइन से स्टार्ट होगा और ये भी नई लाइन से ही स्टार्ट होते हैं एलिमेंट्स हमारे पास छह है यानी एच वन से लेकर एच सिक्स तक एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एंड एच सिक्स राइट ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से एच वन ही होता है क्योंकि आपका पेज या जो पोस्ट होगा उसकी प्राइमरी या मेन हेडिंग आप एच के अंदर ही रखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस के परस्पेक्टिव से दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के परस्पेक्टिव से क्योंकि आपके पेज पर जब सर्च इंजन जैसे गूगल का क्रॉलर आएगा इसको उनके स्पाइडर्स आएंगे और वो जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पेज का कंटेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है तो वो ये देखेंगे कि एच एलिमेंट ढूंढेंगे वो ऑब्वियसली क्योंकि आपका इसके अंदर आपकी प्राइमरी हेडिंग होती है मेन हेडिंग होती है आपके पेज के कंटेंट राइट इससे उनको आइडिया मिलेगा कि आपका कंटेंट किस टॉपिक पे है तो आपको हर पेज में एक एच वन एलिमेंट आपके होना चाहिए ना एक कम ना ज्यादा क्योंकि एच वन एलिमेंट अगर मिसिंग होगा तो भी आपका प्रॉब्लम है एसयू में बहुत इंपैक्ट डालेगा और अगर एक से ज्यादा एच वन होंगे तो यानी कि आप उनको कंफ्यूज कर रहे हो सर्च इंजन के कॉलर को कि आपकी मेन हेडिंग क्या है पेज की तो ध्यान दीजिए एक ही एच होना चाहिए आपके हर पेज या पोस्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप खुद कोड कर रहे हो तो, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो उसे आप वर्ड प्रेस यूज कर रहे हो जो आपके लिए एस्टिमल क्रिएट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर sure करो कि आप पेज सोर्स में जाके चेक करो अपने पेज के कोडिंग में कि एक ही एच होना चाहिए मैंने एक बार देखा था एक वर्ड प्रेस में एच ही मिसिंग था उस पेज में वो मेन हेडिंग उसकी एच के अंदर रखी हुई थी तो ये एस में बहुत इम्पैक्ट होता है ऑन पेज एस राइट ऑन पेज और ऑफ पेज एस दो तरह का होता है हम एस में पढ़ेंगे ऑन पेज एस यू यानी पेज के अंदर जो कंटेंट है उस पर फोकस करना है आपको तो आपको हर पेज में एक एच वन होना चाहिए राइट एक एच वन एक से ज्यादा नहीं नाउ पैराग्राफ एलिमेंट हमारा यानी पी एलिमेंट जो होता है ये हमारे बॉडी ऑफ कंटेंट के लिए होता है यानी आपका पैराग्राफ पे जो आपका आर्टिकल लिख रहे हो उस आर्टिकल को आप इसके अंदर रखोगे राइट पी एलिमेंट के अंदर ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जैसे हेडिंग हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट था ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही होता है यानी पैराग्राफ अगर आप यूज करोगे तो पूरा विथ लेगा ब्राउजर विंडो की राइट चाहे उसका पैराग्राफ आपका मान लीजिए आपका ये पैराग्राफ है राइट तो ये यहां पर बंद हो खत्म हो रहा है आपका फिर भी ये पूरा ब्राउजर विंडो की विथ लेगा ये लास्ट लाइन में भी यहां तक पूरा आपका स्पेस लेगा राइट इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये एक बेसिक एस्टिमल फाइल है जिसकी बॉडी एलिमेंट के अंदर मैंने अपने छह हेडिंग एलिमेंट्स रखे हैं और अपना पैराग्राफ एलिमेंट रखा है राइट एच वन एलिमेंट जो हमारा है इसके अंदर हमारी मेन हेडिंग रहती है ऑब्वियसली और उसके बाद जो जितने भी हेडिंग uh, एलिमेंट्स होते हैं एच टू से लेकर एच सिक्स यहाँ पर हम इनको यूज करते हैं सब हेडिंग्स के लिए राइट अब सब हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए एच वन तो हमने सीख लिया कि हर पेज या पोस्ट में एक ही होना चाहिए राइट एच वन हर पेज या पोस्ट में एक ही होगा पर सब हेडिंग्स एक से ज्यादा हो सकती है पर कितनी होंगी क्या होंगी ये सब जब ऑन पेज ऐसी करेंगे तब इसमें और थोड़ा डीप में जाएंगे इतना समझ लीजिए हेडिंग मेन हेडिंग एक होनी चाहिए यानी कि H1 एक होना चाहिए अब इस कोड को हम देखते हैं ब्राउजर में कैसे डिस्प्ले हो रहा है तो इस तरह से ब्राउजर हमारा डिस्प्ले कर रहा है इस कोड को यहां पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली हेडिंग्स की इंपॉर्टेंस के हिसाब से uh, उनकी स्ट्रेंथ जो बोल्डनेस की वो कम हो रही है मेन हेडिंग सबसे ज्यादा बोल्ड है और उसका टैक्स का साइज सबसे ज्यादा बड़ा है और एस में जो सब हेडिंग है उसका साइज भी छोटा है और उसका स्ट्रेंथ भी बोल्डनेस की कम हो रही है राइट और ये आप H6 तक देख सकते हो कैसे कम हो रहा है तो ये जो डिस्प्ले है ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर इतना कर देता है अपनी हेडिंग एलिमेंट के लिए राइट और फिर हमारा यहाँ पर पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है अब आप ये चीज ध्यान दीजिए कि हर हेडिंग एक नई लाइन से स्टार्ट हो रही है और पैराग्राफ भी एक नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है ये इसलिए क्योंकि हेडिंग एलिमेंट जितने भी है छह के छह और पैराग्राफ एलिमेंट भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है राइट 
तो ब्लॉक लाइन एलिमेंट हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं अगर हम इस पेज को और इंस्पेक्ट करना चाहते हैं डीप में जाके तो आप यहाँ पर जा सकते हो वो टूल्स में और फिर डेलपर टूल्स क्लिक कर सकते हो या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर सकते हो राइट या फिर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप इंस्पेक्ट करना चाहते हो तो आप जैसे मुझे पैराग्राफ एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है तो मैं इसे क्लिक करूंगा सिलेक्ट करूंगा फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट क्लिक कर सकता हूँ राइट या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई यहाँ पे भी कर सकता हूँ तो इंस्पेक्ट अगर मैं करता हूँ इसको तो एक नई विंडो मेरी खुल जाएंगी कुछ जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा पैराग्राफ सिलेक्टेड है राइट ये मेरा टेक्स्ट है पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये हम नीचे का जो पोर्शन है वो सी जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे राइट पर आप इतना देख सकते हो कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो ब्लॉक है पैराग्राफ एलिमेंट की पी एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारी ब्लॉक है राइट तो ये ऑटोमेटिकली एज ए ब्लॉक डिस्प्ले कर रहा है ब्राउजर हमारे पैराग्राफ एलिमेंट को राइट और अगर हम हेडिंग देखें मेन हेडिंग देखते हैं यहाँ पे आप देखोगे कि एच भी हमारा डिस्प्ले इसका ब्लॉक ही है एच का डिस्प्ले भी ब्लॉक है सेम गोज फॉर एस टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एंड एस सिक्स एस सिक्स भी आप देखोगे तो इसका डिस्प्ले भी ब्लॉक ही है राइट right? तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर इनको हेडिंग्स को और पैराग्राफ uh, को एज ए ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले करता है नाउ एक तो बेसिक ट्रिक्स हम समझ लेते हैं शॉर्टकट्स वी एस कोड में काम जब हम करेंगे तो हमारे हेल्प काफी हेल्प करेंगे जैसे कि आपको एक लाइन को या किसी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट या ब्लॉक ऑफ कोड को आपको मूव करना है से आपको इसको राइट right मूव करना है से इंटेंटेशन आपको खराब हो गया आपको उसको राइट right मूव करना है तो आप उसको सिलेक्ट करिए और टैप क्लिक करिए तो ऑटोमेट जितनी आप टैप क्लिक करोगे वो राइट right में शिफ्ट होता जाएगा राइट right? अगर उसी को आपको अगर लेफ्ट में मूव करना है राइट की जगह लेफ्ट को मूव करना है तो आप शिफ्ट और टैब क्लिक करेंगे शिफ्ट प्रेस करके आप टैब क्लिक करोगे तो वो लेफ्ट में मूव करेगा सिर्फ टैब क्लिक करोगे तो राइट में और शिफ्ट और टैब करोगे तो लेफ्ट में मूव करता है अगर मान लीजिए इसको मुझे हेडिंग के ऊपर लेके जाना है इसको मुझे मूव करना है सब हेडिंग फोर के ऊपर राइट तो इंस्टेड ऑफ की मैं इसको कॉपी करूँ फिर पेस्ट करूँ मैं ये भी कर सकता हूँ मैं इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके अप एरो की प्रेस करूं जैसे मैं आपके एरो, एरो की प्रेस करता जाऊंगा उतना ही वो ऊपर जा, जाता जाएगा अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो वो नीचे आ जाएगा ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हेल्प करती है मैं कोड लिखते हुए राइट नाउ अगर मैं क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं एच वन से लेकर एच सिक्स और पी एलिमेंट भी यानी हेडिंग एलिमेंट और पैराग्राफ एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं इसलिए वो नई लाइन से स्टार्ट हो रही है हमने ऑलरेडी देखा अगर मैं यहाँ पर इनकी लाइन सेम कर दू से एच टू एच वन एच थ्री ये सब एक ही लाइन में ले जाता हूं मैं और से एच सिक्स की लाइन में मैं पैराग्राफ को रख देता हूं तो देखते हैं कुछ डिफरेंस आया क्या अभी भी आप देखोगे कि सारी हेडिंग अलग ही लाइन पे स्टार्ट हो रही है और पैराग्राफ भी अलग लाइन पे स्टार्ट हो रहा है इवन दो कि हमारे कोड में ये एक ही लाइन में एच वन से लेकर एच थ्री तीनों एक ही लाइन में पर ब्राउजर में ये अलग डिस्प्ले हो रहा है सेपरेट लाइन न्यू लाइन में डिस्प्ले हो रहा है अगर मैं एक नया पैराग्राफ एलिमेंट भी यहाँ पे ऐड करता हूँ से एक पैराग्राफ एलिमेंट मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया जो कि उसी लाइन में है जिसमें पहला पैराग्राफ एलिमेंट एंड हो रहा था राइट ये उसी लाइन में है जिसमें पहला पैराग्राफ एलिमेंट एंड हो रहा है पर इसको मैं अगर देखता हूँ ब्राउजर में तो आप देखोगे कि एक नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड पैराग्राफ ऑटोमेटिकली एक नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है ताकि उसी लाइन में जिसमें पहला पैराग्राफ था क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है मगर अगर आप चाहते हो कि कोई आप लाइन ब्रेक दो किसी पैराग्राफ के बीच में तो आप कैसे करोगे उसके लिए आप फिर बी आर एलिमेंट का यूज करते हो यानी लाइन ब्रेक एलिमेंट यानी आप बी आर एलिमेंट यूज करोगे जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया बी आर एलिमेंट तो आप देखोगे कि पहला पैराग्राफ में लाइन ब्रेक हो गया फिर इसके बाद मेरा बी आर एलिमेंट आता है तो उसके बाद उसने लाइन को ब्रेक कर दिया राइट अगर मैं एक से ज्यादा बी आर एलिमेंट यूज करूँ तो उतनी ही लाइन ब्रेक एड होती जाएगी जैसे मैंने यहाँ पर चार पांच बी आई एलिमेंट्स यूज किए तो आप देखोगे उतने ही लाइन ब्रेक्स एड होते गए मेरे पैराग्राफ के बीच में राइट अगर मैं चाहता हूं कि लाइन ब्रेक सिंपल ना होकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बने हॉरिजॉन्टल रूल टाइप हमारा बने तो उसके लिए मैं फिर बी आर की जगह एच आर एलिमेंट का यूज करूंगा अगर मैं एच आर यूज करता हूँ तो आप देखोगे लाइन ब्रेक तो हुआ ही हुआ साथ में एक रूल हॉरिजोटल रूल भी हमारा यानी हॉरिजोटल एक लाइन भी डिस्प्ले हो रही है तो आप एच आर या बी आर का यूज करते हो लाइन ब्रेक करने के लिए राइट क्योंकि आप ऐसे आप बीच में करते हो मान लीजिए मैं एच आर हटा देता हूँ और सिंपली मैं कोड में
ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होगा आप कोड में चाहे तो कितना भी लाइन कर दीजिए ऐसे पर आप ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होगा वो लाइन आपको ब्राउजर में डिस्प्ले करना है तो आपको लाइन ब्रेक एलिमेंट यूज करना पड़ेगा जैसे पी आर या एच आर राइट या फिर आप नया पैराग्राफ बनाइए क्योंकि नया पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो नई लाइन से ही स्टार्ट हो